Con l'arresto di un tunisino di 28 anni sorpreso in zona Villa Bona con addosso eroina e cocaina si chiude il cerchio dei carabinieri sull'organizzazione di pusher che spacciava nei parchi di Mestre e Marghera. L'uomo che al momento dell'arresto era assieme ad alcuni tossicodipendenti era l'ultimo ricercato di una banda che gestiva un proficuo commercio di stupefacenti capace di fruttare anche 4.000 euro a notte. Un'operazione tutt'altro che semplice quella conclusa dai carabinieri, visto che tutti gli indagati erano senza fissa dimora e clandestini sul territorio nazionale. Un'indagine accurata iniziata nel 2015 e che aveva vissuto il suo momento culminante pochi giorni fa con l'arresto di un altro tunisino ritenuto l'indiscusso boss di una banda che aveva raggiunto il monopolio dello spaccio in alcune piazze nevralgiche come il Parco Albanese, la Cipressina, l'area di via Bottenigo di Villa Bona a Marghera e di via Milanesi a Mestre, estendendo fino a Spinea. Il capo della banda tra l'altro conduceva una vita ben al di sopra delle sue possibilità grazie alla compiacenza di giovani ragazze pronte anche a sottoscrivere contratti d'affitto e di fornitura delle varie utenze nei luoghi in cui il boss dimorava. Ora è finito in manetti anche l'ultimo componente della banda. Addosso non aveva solo dosi di eroina e cocaina e l'immancabile bilancino. Andava in giro anche con una mannaia di discrete dimensioni nascosta tra i vestiti, verosimilmente utilizzata, secondo i carabinieri, come strumento di persuasione ma anche di offesa.